ஒரு மாலை வணக்கம் ஐயா வந்து என்னையவே அறிமுகப்படுத்திக்க சொன்னாங்க அதனால் ஒரு சின்ன அறிமுகம் என்னுடைய பெயர் நா கவிதா சிவகாசி தி ஸ்டாண்டர்ட் ஃபைரஸ் ராஜரத்ன மகளிர் கல்லூரியில் தமிழ்துறை பேராசிரியராக பணியாற்றி வருகின்றேன் உங்கள் மத்தியில் இத்தகைய ஒரு வாய்ப்பு வழங்கியமைக்கு முதலில் சிரம்தாழ்ந்த ஒரு நன்றி வணக்கம் பொய்யாயின எல்லாம் போயகள வந்தருளி மெய்யானமாகி மிளிர்கின்ற மெய்ச்சுடராகிய எல்லாம் வல்ல இறைவனுக்கு முதற்கண் சிரம் தாழ்ந்த வணக்கத்தை கூறி உங்கள் மத்தியில் ஐந்திலே ஒன்று பெற்றான் ஐந்திலே ஒன்றை தாவி ஐந்திலே ஒன்றாக ஆரியர்க்காக ஏகி ஐந்திலே ஒன்று பெற்ற அணங்கு கண்டு அயலார் ஊரில் ஐந்திலே ஒன்றை வைத்தான் என்ற அனுமன் துதி பாடலுடன் முதல்மை கடவுள் முருகன் என்ற தலைப்பில் சில நேரங்கள் மட்டும் முதன்மை கடவுள் முருகன் சைவ சமய கடவுள் முதன்மை கடவுள் என்றால் முதலில் சிவன் வழிபாடு ஆதிக்கத்தில் இருந்தது அதன் பின்பு இன்று வரைக்கும் நாம் அறிந்ததுதான் விநாயகர் பிள்ளை அல்லது பிள்ளையார் இந்தியாவிலும் நேபாளத்திலும் முழுமையாக கொண்டாடப்படக்கூடிய முதன்மை கடவுள் அந்த இடத்தில் நாம் முதன்மை கடவுள் முருகன் அதுவும் உலக தமிழ் இனத்தின் முதன்மை கடவுள் முருகன் என்ற தலைப்பில் உங்களிடம் அறியாத சில கருத்துக்கள் கட்டாயமாக கூறுவேன் என்று நம்புகின்றேன் இந்த முதன்மை கடவுள் முருகன் என்று கூறுவதற்கு முன்பாக பாகவதத்தில் ஒரு செய்தி உண்டு ஒரு பக்தனுக்குரிய செயல்கள் என்ன என்ன என்று பக்தனுக்கு ஒரு ஒன்பது செயல்கள் பாகவதம் வகுத்து கூறுகின்றது அந்த ஒன்பது செயல்கள் என்ன என்ன என்று பார்க்கையில் கேட்டல் முதலில் எப்பொழுதும் பகவானுடைய நாமங்களையே கேட்க வேண்டும் நினைத்தல் நம்மளுடைய எண்ணங்கள் சிந்தனைகள் எல்லாம் எதை சுற்றியே இருக்க வேண்டும் பகவானை பற்றியதாக இருத்தல் வேண்டும் அடுத்து பாடுதல் இறைவனுடைய புகழ் மொழிகளை பாடுவதே என்னுடைய நோக்கம் என்று ஒரு பக்தன் செயல்பட வேண்டும் பணிவிடை இறைவனுடைய திருவடியை மட்டுமே நான் என்றும் பணிவிடை செய்வேன் என்று செயல்படுதல் இது பக்தனுக்குரிய செயல்முறைகள் ஒன்பது செயல்முறைகளில் நான்கு செயல்முறைகள் கூறியாகிவிட்டது அடுத்ததாக அர்ச்சனை செய்தல் இறைவனுடைய திருவடிக்கு அர்ச்சனை செய்தல் பூ பழம் காய் கனி பொன் போன்ற பொருட்களால் அர்ச்சனை செய்தல் அடுத்ததாக வணங்குதல் அடிமை பணியாற்றுதல் வணங்குதல் இறைவனுடைய திருவடியை தாண்டி எந்த ஒரு அடியையும் நான் வணங்க மாட்டேன் என்று கூறுதல் அடிமை பணியாற்றுதல் நீங்கள் இந்த இடத்தில் கூறலாம் அர் பணிவிடை செய்தல் அடிமை பணியாற்றல் ரெண்டும் ஒன்று போல் இருக்கின்றதே என்று அடிமை பணியாற்றல் என்பது எப்படி என்றால் இறைவனை தாண்டி வேறு எந்த ஒரு சிந்தனையும் இல்லாமல் ஏழு ஏழு தலைமுறைக்கும் அவன்தான் அவன்தான் எங்களை எங்கள் குளத்தை காக்கும் தெய்வம் என்று அடிமையாக பணியாற்றுவது ஒன்பதாவது முறைமையாக அர்ப்பணித்தல் இறைவனை எந்தன் முழு முதல் காப்பு அவனை தாண்டி எதுவும் அல்ல என்று எண்ணக்கூடிய எண்ணம் இந்த அர்ப்பணித்தல் என்ற ஒரு வார்த்தை வந்தவுடன் ஒரு சின்ன ஒரு கதை சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு முறைமை அர்ப்பணிப்பு உணர்வு முதலில் நமக்கு வேண்டும் எந்த செயல் செய்தாலும் அர்ப்பணிப்பு உணர்வு அது இறைவனிடம் காட்டக்கூடிய பக்திமை நெறியில் காணக்கூடிய அர்ப்பணிப்பு உணர்வு துளசிராமன் என்கின்ற ஒரு பக்தர் இருக்கின்றார் அவர் கோயிலில் பூ கட்டி வேலை செய்யக்கூடிய முறைமையில் பணியாற்றி வருகின்றார் அர்ச்சகருக்கும் அவருக்கும் இடையேயான நல்லதொரு சுமூகமான உறவு தான் அன்று காலை வேகமாக பகவான் கிருஷ்ணனை எண்ணிக்கொண்டே மாலையை வேகமாக கட்டுகின்றார் இன்று பதினைந்து மாலை கட்டியாக வேண்டும் ஒவ்வொரு பூக்களை தொடுக்கும் போதும் சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணம் அவர் பூ தான் கெட்டுறாரு ஆனால் அவர் மனசில் என்ன நினச்சிக்கிட்டார் தெரியுமா அப்படியே அந்த மாலையை பகவான் கிருஷ்ணனுக்கு அணிவிக்கிற மாதிரியே நினச்சிக்கிட்டே சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணம் சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணம் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டேவும் மாலையை கட்டி முடிக்கிறாரு அர்ச்சகர் வராரு வேகமாக மாலையை வாங்கிட்டு போய் கருவறையை திறக்கிறாரு உள்ள அழகாக ஒரு மாலை பகவான் கிருஷ்ணர் காலத்தில் இருக்குது அர்ச்சகருக்கு ரொம்ப கோவம் உனக்கு பூ கட்டுற வேலை மட்டும்தான் இதை தாண்டி நீ என்ன செய்யக்கூடாது பகவான் கிருஷ்ணர் கழுத்தில் நீ மாலையெல்லாம் சூடக்கூடாது அதுக்கு தான் நான் இருக்கேன்னு ரொம்ப கோவப்படுறாரு துளசிராமனுக்கு என்ன சொல்லனே தெரியலை 
இனிமேல் நான் உனக்கு பூக்கட்டுற வேலையெல்லாம் தரமாட்டேன் நீ பேசாமல் என்ன செய் அண்டால தண்ணி நிரப்ப தான் நீ சரிப்படுவேன் நாளையிலேருந்து என்ன செய்கிறா அண்டால நிறைய தண்ணியை நிரப்பி வச்சிட்ற அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு துளசிராமன் இதுக்கெல்லாம் வருத்தமே படலை வேகமாகவும் மறுநாள் அண்டால தண்ணி பிடிக்கிற வேலை அந்த வேலையை செய்யும் பொழுதும் என்ன நினைப்பார் பகவான் கிருஷ்ணனுக்கு அப்படியேவும் அபிஷேகம் செய்வது போலையே நினைத்து கொண்டே தண்ணி வேகமாக அண்டால பிடிச்சி பிடிச்சி வைக்கிறாரு இன்றும் அர்ச்சகர் ரொம்ப கோத்தோட வரார் இது இந்த துளசிராமன் கொஞ்சம் அதிக பிரசங்கித்தனமாக வேலை செய்கிறாரு அர்ச்சகரே <laughs> கருவறையை பூட்டி சாவி கொண்டே போயிட்டார் ஆமாம் மறுபடியும் உள்ளே வந்துடக்கூடாதுன்ட்டு ஒரு பார்வை பார்த்துக்கிட்டே போகிறாரு இன்னைக்கு எப்படி உள்ளக்க வருதுன்னு பார்க்குறாரு பார்த்தோம்னா கண்ணனுடைய இதழோரத்தில் ரொம்ப அருமையாக அக்கார அடிசில் ஒய்யாரமாக உட்காந்து அருமையாக அழகாக இருக்குது அதை பார்த்தோன்னே இவருக்கு ரொம்ப அதீத கோவம் இது கண்டிப்பாக அதோட வேலை இந்த புளி மன்னிக்கணும் கண்டிப்பாக புளி இல்லை அந்த பூனை எலி இதோட வேலையாக தான் இருக்கும்னு கோவப்படுறார் கோவப்பட்டுட்டு துளசிராமன்ட்ட கோவத்தை இன்றைக்கி ரொம்ப வெளிக்காட்டிடுறாரு துளசிராமன் அதுக்கும் வருத்தப்படலை அவருடைய எண்ணமெல்லாம் என்னென்னா கிருஷ்ணனுக்கு வேலை செய்யணும் அர்ப்பணிப்பு உணர்வு இன்னையிலேருந்து நீ என்ன செய் பக்தர்களுடைய பாத அடிகளை காவல் செய்யக்கூடிய வேலைக்கு போயிடு வேண்டாம் நீ எங்கேயுமே இருக்க வேண்டாம் மடப்பள்ளியிலே இருக்க வேண்டாம் நீ மாலையும் தொடுக்க வேண்டாம் அண்டால நீரும் நிரப்ப வேண்டாம் நீரபிஷேகத்துக்கு ஏற்பாடு செய்ய வேணான்னு கோபத்தோடு சொல்லிடுறாரு அன்று இரவு அர்ச்சகருக்கு ஏதோ ஒரு குற்ற உணர்வு போன்று இருந்தாலும் சமாளித்து வெளியே வந்துடுறாரு ஆனால் வரும்பொழுதே அர்ச்சகர் ஓரமாக துளசிராமனை பார்த்துக்கிட்டே தான் வர்றாரு துளசிராமன் வழக்கம் போல் முகத்தில் எந்த ஒரு கவலையும் இல்லை எந்த ஒரு உணர்வும் இல்லை பக்தர்களுடைய திருவடிகளை எல்லாம் அந்த காலனிகளை எல்லாம் அதற்குரிய இடத்துல எடுத்து எடுத்து வச்சுக்கிட்டே இருக்காரு கருவறையை திறக்கிறாரு பிஞ்சு போன நஞ்சு போன ஒரு பாத சிறுப்படி பகவான் கிருஷ்ணருக்கு கீழே இருக்கு அவருக்கு அப்படியும் என்ன செய்கிறதுனே தெரியல இது எப்படி யார் இங்கே வச்சா அப்படின்னோட ரொம்ப குழம்பிய மனநிலையில் இருக்கும் பொழுது தான் பகவானுடைய அசிரீரி சொல்லப்படுகின்றது அர்ப்பணிப்பு உணர்வு பக்தனுக்கு அடிப்படையாக வேண்டியது அர்ப்பணிப்பு உணர்வு இன்னைக்கு எல்லாரும் என்னை கும்பிடுறீங்க எல்லாரும் என்னை வணங்குறீங்க நெய்வேத்தியம் பண்ணுறீங்க ஆனால் எல்லாரும் என்ன செய்யலை என்ன நினைக்கலையே உங்களுடைய சுய தேவைகளை தானே நினைக்கிறீங்க சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணம் சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணம்னு சொன்ன துளசிராமன் என்ன செஞ்சாலும் அது எனக்கு வந்துடும் ஆக நம்ம அர்ப்பணிப்பு உணர்வோடு செயல்படணும் அப்படின்னு பாகவதம் ஒன்பது முறைமைகளை சொன்னாங்க அந்த ஒன்பது முறைமைகளில் என்னை கவர்ந்தது இந்த அர்ப்பணிப்பு உணர்வு அதுவும் இன்றைய தலைமுறைகள் மட்டுமல்ல இன்றைய காலத்திற்கு இந்த அர்ப்பணிப்பு உணர்வு கட்டாயமாக வேண்டும் சரி அடுத்ததாக முருகனுடைய முதன்மை கடவுள் முருகன் முருகனுடைய பிறப்பு என்கின்ற ஒரு பகுதிக்கு செல்வோம் என்றால் திரிபுரா ரகசியம் என்கின்ற கிரந்த நூல் கட்டாயமாக நீங்கள் இங்கு கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும் இது தமிழ் நூல் அல்ல கிரந்த நூல் இந்த திரிபுரா ரகசியம் என்கின்ற கிரந்த நூலில் முருகனுடைய பிறப்பு பற்றி எடுத்துரைக்கப்பட்டுள்ளது பிரம்மனுடைய மகன் சனத்குமார் மிகப்பெரிய மகா யானி அறிவாளி எந்த ஒரு பொருளுக்கும் ஆசைப்படாதவர் பார்வதி அம்மைக்கு சற்று சந்தேகம் சனத்குமாரை சென்று பார்த்து விட்டு வருவோம் அவர் மிகப்பெரிய யானியாம் எந்த பொருளுக்கும் ஆசைப்பட மாட்டாராம் என்று சிவனிடம் கூறவே இருவரும் செல்கின்றார்கள் சனத்குமார் முன்பு பிரசன்னமாகிறார்கள் சனத்குமார் அப்படியே பார்க்கின்றார் நாம் இவர்களை வணங்கவே இல்லை அழைக்கவும் இல்லை இவர்கள் எதற்காக இங்கு வந்திருக்கிறார்கள் என்று மேலும் கீழுமாக பார்க்கின்றார் பார்த்துவிட்டு அவர் அவருடைய வேலையை செய்கின்றார் உடனே சிவபெருமானுக்கு சற்றே கோபம் உலகத்திற்கே மாதாவாகவும் பிதாவாகவும் இருக்கக்கூடிய நாங்கள் வந்திருக்கிறோம் எங்களை வாங்கள் வாருங்கள் என்றோ வணக்கம் என்றோ ஒரு மரியாதை நிமித்தமாக கூற மாட்டாயா ஒரு சொல் கூட கூற மாட்டாயா சனத்குமாரா என்று கூறுகின்றார் சனத்குமார் என்னுடைய உடல் வேண்டுமானால் உங்களுடைய மொழிகளுக்கு அச்சப்படலாம் என்னுடைய ஆன்மா என்றும் அச்சப்படாது நான் உங்களை வணங்கவில்லை வாருங்கள் என்று துதிக்கவில்லை எதற்காக வந்தீர்கள் நான் எதற்கு உங்களை வாருங்கள் என்று கூற வேண்டும் என்று கொஞ்சம் தைரியமாகவே கூறுகின்றார் 
உடனே சிவபெருமான் சரி போகட்டும் நான் வந்து விட்டேன் நீ என்னிடம் ஒரு வரம் கேள் என்று கூறுகின்றார் நான் தான் ஆரம்பத்திலிருந்தே கூறுகின்றேனே நான் உங்களை வாருங்கள் என்றும் கூறவில்லை வணக்கம் என்றும் கூறவில்லை முக்கியமாக வரம் ஏதும் கேட்கவில்லை எதற்காக வரம் வேண்டும் என்று கேட்கிறீர்கள் வேண்டுமானால் நீங்கள் என்னிடம் ஒரு வரம் கேளுங்கள் நான் உங்களுக்கு தந்துவிட்டு போகின்றேன் என்று நம்முடைய அப்பன் சிவபெருமானுக்கே வரம் கேட்குமாறு கூறுகின்றார் அப்பன் சிவபெருமானும் சரி எனக்கு நீ மகனாக பிறக்க வேண்டும் என்று கூறுகின்றார் உடனே சனத்குமார் உங்களுடைய விருப்பப்படியே நான் உங்களுடைய மகனாக பிறப்பேன் ஆனால் ஒரே ஒரு இக்கண்ணா என்று கூறுகின்றார் ஒன்றுமில்லை உங்களோடு உடன் வந்த உமையம்மை என்னிடம் இப்பொழுது வரைக்கும் ஒரு வரம் கேட்கவில்லை பேசவில்லை ஆகவே ஒரு அன்னையின் துணை இல்லாமல் பெண்ணின் துணை இல்லாமல் ஆணின் வழியாக நான் பிறப்பேன் என்று கூறுகின்றார் இங்கு உமையம்மைக்கு ஒரே பதட்டம் இல்லை இல்லை என்னுடைய கணவர் என்னை வைத்து கேட்டால் அதில் மனைவியும் உள்ளடக்கம் கணவனுக்குள் மனைவி உள்ளடக்கம் அல்லவா என்று பதட்டத்தோடு உமையம்மை கேட்டவுடன் வந்ததிலிருந்து நீங்கள் என்னிடம் வரமே கேட்கவில்லையே நான் என்ன செய்வதம்மா இல்லை எனக்கு அந்த தாய்ப்பாசம் வேண்டும் என்று கூறியவுடன் சனத்குமார் கூறுகின்றார் ஒரு காலகட்டத்தில் பத்மாசுரன் என்கின்ற அரக்கனுக்கு சிவபெருமான் ஒரு வரம் கூறுகின்றார் நீங்கள் யார் தலையில் வைக்கின்றீர்களோ அவர்கள் பஸ்மமாக ஆக்கிவிடுவார்கள் என்று அந்த பஸ்மாசுரன் ரொம்ப தெளிவு ஒன்றுமே இல்லை வரம் கொடுத்த சிவபெருமான் தலையிலே என்ன செஞ்சுக்கிட்டார் கொஞ்சம் அந்த பயிற்சியை செயல்படுத்தி பார்க்குறாரு அதில் சிவபெருமான் பஸ்மமாகி விடுகின்றார் அந்த காலகட்டத்தில் உமையம்மை சிவபெருமானை எண்ணி நீராக உருகின்றார் அதுவே சரவண பொய்கையாக மாறுகின்றது அந்த சரவண பொய்கையில் உன்னுடைய கணவர் சிவபெருமான் என்னை நெற்றி கணலில் இருந்து உருவாக்கி சரவண பொய்கையில் என்னை விடுவார் அப்பொழுது உன்னுடைய அரவணைப்பு கிடைக்கும் அப்பொழுதே தாயின் அரவணைப்பு கிடைத்தவுடன் உன்னுடைய குழந்தையாக நான் உருமாறி விடுவேன் என்று சனத்குமார் கூறுகிறார் ஆக உங்களுக்கு இப்பொழுது கொஞ்சம் ஒரு பிடித்தம் வந்திருக்கும் எப்படி முருகன் பிறந்தார் என்கின்ற கதை எதற்காக சூரபதுமன் கதை அதெல்லாம் நீங்கள் அறிந்தது தான் கிரந்த நூலில் இப்படிப்பட்ட ஒரு பின்னி பிணைத்தலோடு ஒரு கதை சரி இந்த பிறப்பின் தத்துவம் என்ன அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது சனத்குமாருக்கு ஒரே யோசனை என்னப்பா நான் யாரையும் கூப்பிடவும் இல்லை வாங்கன்னு சொல்லலை வரன் கொடுத்தாங்க குழந்தையா போகணுங்காங்க அப்படின்னு ஒரு என்ன தோன்றல் இருக்கு உடனே பிரம்மாட்ட போறாரு தந்தையே இது எதற்காக இந்த நாடகம் அப்படின்னு சொன்ன உடனே சனத்குமாரா நாம் எதை நினைக்கின்றோமோ அதுவாகவே மாறப்படுவோம் என்ன போல் வாழ்க்கை நீ முற்பிறவியில் அசுரர்களையெல்லாம் அழித்தே தீருவேன் என்று கங்கணம் கட்டி கொண்டு இருந்தாய் அதற்காக ஒரு வாய்ப்பாக இறைவன் இந்த பிறவியில் உனக்கு கொடுத்துள்ளார் அதனால் தான் நீ சிவபெருமானுடைய குழந்தையாக அவதரிக்கின்றாய் என்று இந்த கிரந்த நூலில் முதன்மை கடவுள் முருகனுடைய பிறப்பு பற்றி கூறப்படுகின்றது இது தமிழ் நூல் அல்ல கிரந்த நூல் தமிழ் நூலில் என்ன கூறப்பட்டுள்ளது அது கட்டாயமாக நிறைவு அது நம்மளுடைய உலக தமிழினத்தின் முதன்மை கடவுள் முருகன் என்கின்ற பொருளில் வரப்படும் அன்னை பார்வதி தேவி சரவண பொய்கையில் இருக்கக்கூடிய அந்த குழந்தை ஆறு குழந்தைகளாக இருந்த அந்த குழந்தைகளை அரவணைத்து ஆறு முகமாக வைத்தார் என்கின்றதெல்லாம் அறிந்த கதை கணங்களின் அதிபதியான விநாயகரின் சகோதரராக முருகன் வருகின்றார் தேவேந்திரனின் மகள் தெய்வானையை திருமணம் முடிக்கின்றார் வள்ளி வள்ளியை திருமணம் முடிக்கின்றார் என்று கதை நின்று கொண்டே இருக்கின்றது ஆரியர்களுடைய கதைகளில் தமிழர்களின் கடவுள் தமிழர்களின் முதன்மை நிலமாகிய குறிஞ்சி நில கடவுள் சேயோன் என்று அழைக்கப்பட்ட கடவுள் முருகபெருமான் அத்தகைய முருகபெருமான் பெயர் காரணம் முருகன் என்றால் அழகு அல்லது இளமை முருகு இந்த எழுத்திலே மெல்லினம் இடையினம் வள்ளினம் என்கின்ற எழுத்துக்களோடு உயிரெழுத்துக்களான ஊ என்கின்ற எழுத்து இணைந்து முருகு என்று வழங்கப்படுகின்றது இந்த மூன்று எழுத்துக்கும் இச்சாசக்தி கிரியாசக்தி யானசக்தி இந்த மூன்று சக்திகளையும் உள்ளடக்கியவர் தான் முருகன் சக்திகளுக்கெல்லாம் ஆதி மூல கடவுள் இச்சாசக்தி கிரியாசக்தி யானசக்தி இந்த இதுவே முருகனுடைய பெயர் காரணம் அடுத்ததாக முருகனுடைய வேறு பெயர்கள் என்கின்று பார்க்கும் பொழுது நின்னில் சிறந்த நின் ஞாமம் வைணவ வியாக்கியானத்தில் எப்பயுமே ஒரு மேற்கோள் சொல்லுவாங்க என்ன மேற்கோள்னா கட்டிப்பொன் போல அவன் அதே நேரத்தில் பனிப்பொன் போல பனிப்பொன் போல திருநாமம் கட்டி பொண்ணு மாதிரி இறைவன் கட்டி பொன் என்றால் நிலத்தில் தோண்டி எடுக்கக்கூடிய கட்டி கட்டியாக இருக்கக்கூடிய பொண் பனிப்பொன் அப்படின்னா அதை எடுத்து உருக்கி ஆபரணமாக செய்யக்கூடியது அப்போ நிலத்தில் தோண்டி எடுக்கக்கூடிய தங்கத்தை வச்சு எனக்கு எந்த ஒரு ப பயனும் இல்லை அது பொருள் தான் விலை மதிப்புடையதான் ஆனால் அதை வச்சு எனக்கு தற்காலத்திய மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்த முடியாது அதே பனிப்பொண்ணா எனக்கு ஒரு அதீத மகிழ்ச்சி என்னை சுற்றி இருக்கிற இருக்கிறவர்களுக்கு வழங்குவேன் அதில் ஒரு மகிழ்ச்சி ஆக இறைவனை காட்டிலும் இந்த இடத்தில் வைணவ வியாக்கியானம் 
இறைவனுடைய நாமம் சிறப்பானது என்று கூறுகின்றது அதனால் தான் நம்மளுடைய ஆண்டாளும் அருமையாக கூறுகின்றார் ஓங்கி உலகளந்த உத்தமன் பேர்பாடி நின்னில் சிறந்த நின் நாமம் இறைவனை காட்டிலும் இறைவன் நாமம் சிறந்துதான் அதே நேரத்தில் அருணகிரி நாதரும் கூறுவார் முன்பு செய்த பழிக்கும் துணை நம்ம முந்த முந்தைய காலகட்டத்தில் பழி செஞ்சோமா முருகனுடைய நாமங்களை சொல்லுங்க கட்டாயமாக உங்களுடைய பழியெல்லாம் போகும் அப்படின்னு முன்னோர்கள் நம்மளுடைய ஆன்மீக பெரியோர்கள் சொல்லிட்டாங்க சரி இந்த இடத்துல ராமானுஜர் வச்சு ஒரு கதை நின்னில் சிறந்த நின்னாமம் ராமானுஜர் ஒரு நாள் காவிரி ஆற்று ஆற்றங்கரையோரமாக நடந்து போய்கிட்டு இருக்காரு சலவை தொழிலாளி இருக்கார் அவருக்கு ஒரே மகிழ்ச்சி பெரியோர் அல்லவா தன்னுடைய குழந்தைகளை வேகமாக அழைக்கின்றார் நம்மாழ்வாரின் வேறு பெயராக அழைக்கின்றார் சடகோபா வகுலபாரா காரிமாரா எங்கே இருக்கிறீர்கள் வேகமாக வாருங்கள் அங்கே பெரியார் வருகின்றார் மிக விரைவாக வந்து வணக்கம் செலுத்துங்கள் என்று கூறுகின்றார் இதை கேட்டுக்கிட்டே இருக்கார் ராமானுஜர் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கார் அவரால் அடுத்து ஒன்றுமே செய்ய முடியலை அப்படியே கண்ணீர் மல்கி ஆற்றங்கரையோரமாகவே உட்கார்ந்துடுறார் ராமானுஜர் கெட்டேனே கெட்டேனே காசாயம் உடுத்தி கெட்டேனே என்று கூறுகிறார் காசாயம் காவி உடை உடனே சுற்றி இருக்கக்கூடிய அடியவர்கள் எல்லாம் இவர் என்னப்பா இந்த காலகட்டத்தில் இவ்வளோ ஆண்டு போனதுக்கப்புறம் துறவி வாழ்க்கை வந்துட்டேனே இப்படி வருத்தப்பட்டு அழுகிறாரே இதற்கு என்ன காரணமாக இருக்கும் அப்படின்னு வேடிக்கையாக பார்க்குற அளவுக்கு ராமானுஜர் செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டார் உடனே ஓ சலவை தொழிலாளிக்கு என்ன செய்யணே தெரியல அந்த நேரத்தில் தான் ராமானுஜர் சொல்கிறாரு நானும் இல்லற வாழ்க்கையில் இருந்து குழந்தைகளை பெற்று குழந்தைகள் ஒவ்வொரு குழந்தைகளுக்கும் ஆழ்வார்களுடைய பெயர்கள் வைகுந்தனுடைய பெயர்களை வச்சு ரொம்ப எளிமையாக குறுக்கு வழியில் எங்கே போயிடுவேன் வைகுந்தத்துக்கு போயிடுவேன் இப்படி உட்காந்து காசாயம் உடுத்தி தான் வைகுந்தம் போயிருக்கணுமா இறைவனுடைய நாமத்தை திரும்ப திரும்ப சொன்னாலே போதுமே நாம் இன்றைய தலைமுறைகளுக்கு இது கட்டாயமாக தெரிய வேண்டும் ஏனென்றால் வாயில் நுழையாத பெயர்களை வைப்பதே இன்றைய தலைமுறைகளினுடைய தலைமை போக்காக மாறிவிட்டது நாம் தான் சொல்லி மாற்ற வேண்டும் ஆக இறைவனை இறைவனை காட்டிலும் நின்னில் சிறந்த நின் நாமம் அந்த வகையில் முருகனுடைய பெயர்கள் ஏராளம் தாராளம் அதில் ஒரு சில பெயர்களை கூறி அதற்குரிய காரணங்கள் சேயோன் சேயோன் என்றால் சே என்றால் குழந்தை குழந்தை வடிவில் நமக்கு காட்சி தருகின்றார் முருகப்பெருமான் ஐலவன் ஐலவன் என்றால் வேல்படையை உடையவன் வேலை வைத்து கொண்டு இருப்பதால் ஐலவன் அடுத்து ஆறுமுகன் ஆறுமுகங்களை உடையவன் முருகன் முருகன் என்றால் அழகுடையவன் நாம் முந்தைய பகுதிகளையே பார்த்தோம் கிச்சாசக்தி இச்சாசக்தி கிரியாசக்தி யானசக்தி என்கின்ற அனைத்து சக்திகளையும் பெற்றதால் முருகன் குமரன் குமர பருவத்தில் நமக்கு காட்சி தருகின்றார் குகன் அன்பர்களாகிய இதயத்தில் குகனாக இருக்கின்றார் காங்கேயர் அந்த திரிபுர ரகசியத்தில் சரவண பொய்கையில் முருகனுடைய அந்த கதிர் சிவபெருமானுடைய நெற்றி பிழம்ப எடுத்து சரவண பொய்கையில் அக்னி பகவானும் விடுவாங்கன்னு சொல்லுவாங்க நம்மளுடைய கங்கை அம்மாவும் விடுவாங் விடுவாங்கன்னு சொல்லுவாங்க அதனால தான் காங்கேயம் கங்கையால் தாங்கப்பட்டவள் அதனால் கங்கையின் மைந்தன் முருகன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வேலூர் ஆவன் வேலூர் ஆவன்னா நம்ம தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய வேலூர் தான் இந்த இடத்துல தான் வள்ளிய திருமணம் செய்கின்றார் அதனால் வேலூர் ஆவன் அடுத்ததாக சேனாதிபதி சேனைகளின் தலைவன் சேனாதிபதி சரவணன் சரவண பொய்கையில் தோன்றியமையால் சரவணன் வேலன் வேலினை ஏந்தியதால் சுவாமிநாதன் தந்தைக்கு பிரணவ மந்திரத்தை சொல்லியதால் சுவாமிநாதன் அடுத்து கந்தன் சிவனுடைய நெற்றிக்கண்ணிலிருந்து தீப்பிழம்பாக வெளிவந்த அந்த குழந்தை அந்த சரவண பொய்கையில் உள்ள தாமரையில் இருக்கக்கூடிய கந்தத்தில் இருந்ததால் கந்தன் இந்த இடத்தில் வேடிக்கையாக ஒரு வேடிக்கையாக அல்ல ஒரு மத நல்லிணக்கமாக கிருபானந்த வாரியார் அவர்களை அவர்களுடைய கதையை ஒன்று கூறலாம் முருகன் என்று கூறினால் அன்னாருடைய நிகழ்வு கண்டிப்பாக பதிவு செய்யப்பட வேண்டும் அல்லவா கிருபானந்த வாரியார் முருக பக்தர்கள் எல்லாம் வந்து கேட்குறாங்க திருப்பரங்குன்றத்தை சிக்கந்தர் மலையின் மாத்த சொல்கிறாங்க இந்த இஸ்லாமியர்கள் ரொம்ப மன வருத்தமாக இருக்குது நம்மளுடைய அப்பன் முருகன் இருக்கக்கூடிய இடத்த எப்படி நம்ம சிக்கந்தர் மலையின் மாற்றலாம் ஐயா நீங்கள் தான் என்ன செய்யுங்க இந்த மக்கள்கிட்ட சொல்லி புரிய வைக்கணும் எப்படி நம்ம மாற்ற முடியும் நம்ம மதத்தை எப்படி விடுறது என்னடா இது எங்கேயோ பிரச்சனையை ஏற்படுத்துகிற மாதிரி இருக்கே அப்படின்னு வாரியார் யோசிக்கிறாரு அழகாக சொல்கிறாரு சிக்கந்தர் மலை எப்பா இறைவன் இறைவனுக்கு முருகனுக்கு கந்தன் என்று ஒரு பெயர் அவரை நம்ம எப்படி சொல்லக்கூடாது இன் என்கின்ற விகுதி போட்டு சொல்லக்கூடாது மரியாதை நிமித்தமாக ஆர் விகுதி போடு கந்தர் அப்படிதான் சொல்லணும் பெரியவர் அல்லவா சரி அவருடைய அப்பா யார் சிவபெருமான் அவருடைய முன்னெழுத்து என்ன சிகரம் சிக்கந்தர் ரெண்டையும் சேருங்க சி புள்ளி கந்தர் 
சிக்கந்தர் சிக்கந்தர் மலை எல்லாமே சரிதானப்பா அப்படின்னு மத நல்லிணக்கத்தை சொல்றார் இன்னைக்கு உள்ள காலகட்டத்தில் இப்படிலாம் சொன்னோம்னா பிரச்சனை பூதாகரமாக ஆக்கக்கூடிய சக்திகள் தான் நிறையா இருக்காங்க கண்டிப்பா அப்ப இது வந்து வாரியாருடைய இயல்பிலே பிறந்த ஒரு முறைமை கந்தன் என்கின்ற முறைமை கார்த்திகேயன் கார்த்திகை பெண்களால் பாலூட்டி சீராட்டி வளர்க்கப்பட்டவர் அடுத்ததாக சண்முகன் சண் வடமொழியில் சட் என்றால் ஆறு ஆகவே ஆறு முகங்களை உடையதால் சண்முகன் தண்டாயுத பாணி தண்டாயுதம் என்கின்ற தண்டு என்கின்ற ஆயுதத்தை ஏந்தியதால் தண்டாயுத பாணி தஞ்சபாணி அல்லது தண்டபாணி இதுவும் ஆரிய கதை தான் கட்டாயமாக தமிழர் கதை அல்ல முருகபெருமான் யானை பழத்திற்காக ஏமாந்து ஆண்டி பண்டாரமாக தமிழகத்தில் வந்து தஞ்சமடைந்ததால் தஞ்சபாணி தண்டபாணி கட்டாயமாக அதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது அடுத்து கதிர்காமன் கதிர்காமன் என்றால் சிவபெருமானுடைய நெற்று பிழம்பிலிருந்து வந்ததால் கதிர் காமன் என்றால் வள்ளியை திருமணம் செய்யும் பொழுது மன்மதனாக திகழ்ந்தமையால் கதிர் காமன் என்று அழைக்கப்படுகின்றார் முத்துவேலன் எட்டு குடியிலும் தெய்வானை வள்ளி ஆகியோரோடு உடனுறைந்து எட்டு குடி முத்துவேலர் சுவாமியாக காட்சியளிப்பதால் முத்துவேலன் சுப்பிரமணியன் பிரம்மத்தின் பொருளை அறிந்தமையால் சுப்பிரமணியன் ஆறுபடை வீடுடையும் தெரியும் முருகன் சாதனை புரிந்த இடங்களையெல்லாம் நம்ம ஒவ்வொரு படை வீடாக சொல்லி ஆறுபடை வீடுடையான்னு சொல்கிறோம் அடுத்து செந்தில்நாதன் சிந்தனை சிற்பி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய முறைமை தான் செந்தில்நாதன் சிந்தனை சிற்பி சிந்தனை நாதன் சிந்தனை நாதன் தான் அப்படியே மருவி மருகி செந்தில் நாதன் அப்படின்னு வந்துருச்சு எதுக்குப்பா சிந்தனை சிற்பிலாம் விருது கொடுக்குறீங்க என்னமோ இலக்கிய செம்மல் மாதிரி இல்லை அதுக்கும் என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா சூரபதுமனை அழிப்பதற்கு அதீத சிந்தனையோடு செயல்பட்டவர் இதுவும் நம்மளுடைய தமிழர் கருத்து அல்ல சிந்தனையோடு செயல்பட்டதால் சிந்தனை சிற்பி அடுத்து கந்தசாமி இது ஏற்கனவே முன்பு சொன்னது போல தாமரை மலரின் கந்தத்தில் இருந்து தோன்றியமையால் கந்தசாமி கந்தப்பர் அடுத்து வேலாயுதன் தன்னுடைய கையில் இருக்கக்கூடிய வேலையை ஆயுதமாக சொன் கொண்டு செயல்படுவதால் வேலாயுதன் சுரேசன் வட மாநிலங்களில் சுரேஷ் என்று கூறினால் அழகு ஆகவே இவர் அழகுக்கு அதிபதி சுரேசன் அடுத்ததாக செவ்வேல் செவ்வேல் என்பதே செவ்வேல் அல்ல சேவல் வேல் என்பதுதான் மருவி செவ்வேல் செவ்வேல் என்று நாம் அழைக்கின்றோம் அடுத்து கடம்பன் சிவகணங்களில் ஒருவராகிய கடம்பரை தன்னுடைய உதவியாளனாக மாற்றியமையால் கடம்பன் என்றும் அழைக்கப்படுகிறான் சிவகுமாரன் சிவனுடைய குமரன் சிவகுமாரன் அடுத்து வள்ளல் பெருமான் வள்ளல் பெருமான் என்று கூறுகையில் வள்ளியை திருமணம் செய்ததால் வள்ளல் பெருமான் நம்முடைய அடியவர்களுக்கு அருளை வாரி வாரி வழங்கியமையால் வள்ளல் பெருமான் என்றும் வழங்கப்படுகின்றார் சோமஸ்கந்தன் சோமஸ்கந்த மூர்த்தி சிற்பம் பல்லவர் காலகட்டத்தில் மிக சிறப்புடையது சோமஸ்கந்த சிற்பம் அப்படின்னா ஒன்றுமே இல்லை சிவன் பார்வதி முருகனோடு இருக்கக்கூடிய சிற்பம் இந்த இடத்துல குடும்ப சகிதமாக இருப்பார் சோமஸ்கந்த மூர்த்தினா அப்போ முருகனுடைய குழந்தை என்று கூறுவதற்காக சோமஸ்கந்தன் என்கின்ற பெயர் உண்டு வாரியார் எப்பொழுதுமே கூறுவார் சொற்பொழிவு அப்பொழு சொற்பொழிவு என்று கூறுவார் நாம் எல்லோரும் பெண் பிள்ளைகள் என்று கூறுவார் என்னப்பா இங்கே ஆண் பிள்ளைகளும் இருக்கின்ற நீ வாட்டுக்கு என்னப்பா சொல்கிறீங்க ஏதோ ஒரு பிள்ளையாக சொல்லிவிட்டாரோ வாரியார் நாம் அனைவரும் பெண் பிள்ளைகள் திரும்ப திரும்ப அழுத்தந்திருத்தமாக சொல்வார் எப்படி ஐயா அப்படின்னோம்னா முருகன் ஒருவரே ஆண் பிள்ளை ஏனென்றால் அவர் தான் ஆணின் வழி தோன்றலாக தோன்றினார் நாம் எல்லாம் பெண்ணிலிருந்து தோன்றியவர் அல்லவா ஆக நாம் எல்லாம் பெண் பிள்ளைகள் ஆண் பிள்ளை என்று இந்த உலகத்தில் கூறினால் அவர் ஒருவர் தான் முருகன் மட்டுமே என்று கூறுவார் சோமஸ்கந்த மூர்த்தி முத்தையன் முத்துக்குமார சுவாமி முத்துவேல் சுவாமி என்பதனுடைய சுருக்கமாக முத்தையன் சேந்தன் சேந்தன் என்றால் பக்தர்கள் அனைவரையும் இன வேறுபாடின்றி ஒன்றிணைப்பதால் சேந்தன் விசாகன் வேந்தன் வடிவேலன் விசாகன் விசாகன் நட்சத்திரத்தில் பிறந்ததுனால விசாகன் வேந்தன் என்றால் மலையரசன் மலை வேந்தன் இந்த இடத்துல தான் கொஞ்சம் தமிழருடைய கலாச்சாரத்தோடு சொல்லி வர்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க வடமொழி பெயர் கலக்காம என்னை கேட்டோம்னா இவ்வளோ நேரம் சொன்ன பெயர்களில் இந்த வேந்தன் என்கின்ற பெயர் மட்டுமே நம்மளுடைய முதன்மை கடவுள் தமிழ் இனத்தின் முதன்மை கடவுள் முருகனுக்கு பொருத்தமான பெயர் அடுத்து வடிவேலன் வேலை கையில் ஏந்தி வடிவாக அழகினை முன்னிறுத்தி இருப்பதால் வடிவேலன் அருணகிரிநாதர் அழகாக சொல்லுவார் திருப்புகளில் முருகன் குமரன் குகனென்று மொழிவோம் குருவாய் வருவாய் அருள்வாய் குகனே ஆக முருகன் குமரன் குகனென்று மொழிவோம் முருகனை இந்த மாதிரி பல்வேறு நாமங்களோடு சொல்லி வணங்கி வழிபடுவோம் கட்டாயமாக அவருடைய திருவருள் கிடைக்க பெறுவோம் இப்போ நின்னில் சிறந்த நின்னாமம் அப்படிங்கிறதுக்கு சொல்லியாச்சு முருகனுடைய வேல் வழிபாடு அப்படின்னு அடுத்து பார்த்தோம்னா முருகனுடைய ஆயுதங்களில் அவர் கையில் வச்சுருக்கக்கூடிய வேல் வழிபாடு இன்று வரைக்கும் தொடர்ந்து வழிபடக்கூடிய ஒரு முறைமை இந்த வேலை அருளியதும் நமக்கு தெரியும் சிவபெருமான் ஆனால் அதற்கு சக்தி கொடுத்தவர் உமையம்மை ஆக இரு இரு 
கடவுளுடைய சக்தியும் இணைந்தது அந்த வேலானது ஆக பார்வதி கிட்ட வேல் வாங்கக்கூடிய ஐதிகை இன்றைக்கு வரைக்கும் நாகப்பட்டினத்தில் சிக்கல் என்கின்ற இடத்துல சிறப்பாக நடக்குது அந்த நிகழ்வு நடக்கும்போதும் முருகப்பெருமானுக்கு வியர்த்தது என்று நாம் பல செய்தியை படிக்கிறோம் என்னை வழிபட வழிபடக்கூடிய பக்தர்களுடைய முருகனுக்கு ஏன்பா வியர்க்குது அப்படின்னோம்னா அதை அவரால் செய்ய முடியாது அப்படியெல்லாம் இல்லை என்னுடைய பக்தர்களுக்கு வரக்கூடிய துன்பங்களை நான் நின்று காப்பாற்றுவேன் என்கின்ற முறைமையில் வியர்ப்பதாக கூறுவார்கள் நாகப்பட்டினத்தில் சிக்கல் திருச்செந்தூரில் சூரசம்ஹாரம் சிறப்பானது இதை வைத்து ஒரு பழமொழியே உண்டு கட்டாயமாக உங்களுக்கு தெரியும் சிக்கலில் வேல் வாங்கி செந்தூரில் சம்ஹாரம் இந்த வேல் வழிபாடு ஆக முருகனுடைய வேல் முதன்மையானது தலைமையானது பெருமையானது இன்றும் பல்வேறு குடும்பங்களில் வேலைமை வேலை மட்டும் வைத்து வழிபடக்கூடிய முறைமை உண்டு சிவப்பு கல் பதித்து வைத்து வழிபடக்கூடிய முறைமை உண்டு தலைமுறை தலைமுறையாக வேலை வைத்து வழிபடக்கூடிய முறைமையும் இன்றைய காலகட்டத்தில் பின்பற்றப்படுகிறது தமிழகத்தில் முருகனுடைய கோயில்கள் எங்கெங்க சிறப்பாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஏறத்தால தமிழகத்தில் மட்டும் ஐநூறுக்கு மேலே முருகனுடைய கோயில்கள் இருக்குது அதில் ரொம்ப அதிக வருமானம் தரக்கூடிய கோயில் பழனி தான் பழனியில் அந்த அண்ணா அபிஷேகம் நடைபெறக்கூடிய ஒரு நாள் ஆணி கேட்டையில் நடைபெறக்கூடிய ஒரு நாள் ரொம்ப விசேஷமானது அடுத்து சின்னாலப்பட்டியில் இருக்கக்கூடிய முருகபெருமான் நான்கு முகத்தோடு இருக்கிறாரு அதுவும் ரொம்ப சிறப்பு வாய்ந்தது கடலூர் குழஞ்சியப்பர் கோ இடத்துல இருக்கக்கூடிய சிவபெருமான் நம்ம சுயம்பு லிங்கம்தான் பார்த்துருப்போம் இங்கே சுயம்பு முருகனை காட்சி தராரு இன்றைக்கி வரைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் திருச்செந்தூரில் நான்கு சன்னிதானி சன்னிதானம் நான்கு உற்சவ மூர்த்தியாக நம்மளுடைய முருகன் காட்சி தருகின்றார் சண்முகநாதர் ஜெயந்திநாதர் குமார விடங்கர் அலைவாய் பெருமான் அப்படின்னு நான்கு சந்நிதி இருக்குது ஆறுபடை வீடில் திருப்பரங்குன்றத்தில் மட்டும்தான் நம்மளுடைய முருகப்பெருமான் அமர்ந்த நிலையில் இருக்கார் மற்ற படை வீடில் நின்ற குளத்தில் தான் நமக்கு அரு அருளாட்சி தருகின்றார் அனைத்து கோயில்களுமே மலை மேலே தான் அமைந்திருக்கு மலை மேலே அமைந்திருப்பதற்கும் நம்மளுடைய தமிழினத்தின் முதன்மை கடவுள் என்பதற்கும் ஒரு காரணம் உண்டு நிறைவாக அந்த காரணம்தான் அடுத்ததாக எண்ணெய் இழந்தால் அனைத்தையும் பெறலாம் முதல்ல எண்ணெய் இழக்க வேண்டும் எண்ணெய் இழந்தால் அனைத்தும் பெறலாம் ஒரு நல்ல யானி அப்படிங்கிறவர் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னோம்னா மான அவமானம் இருக்க கூடாது அவர் மான அவமானத்துக்கு அப்பாற்பட்டவராக இருக்கணும் புகழ் இகழ் வேண்டாம் இன்ப துன்பத்திற்கு கடந்தவராக இருக்கணும் யானே போய் என் நெஞ்சமும் போய் அப்படிங்கிற திருவாசகத்தில் சொல்லக்கூடிய அந்த வரி தரக்கூடிய உண்மை அதீத பலம் ஏ நான் பொய்யப்பா முழுசும் பொய் அப்படின்னு சொல்கிறது இன்றைக்கி யாருமே இல்லை என் நெஞ்சம் அதை விட பொய்யப்பா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய முறைமை ஆக என்னை இழந்தால் முருகனை அடையலாம் என்னை இழந்தல் அப்படின்னோம்னா அருணகிரிநாதருடைய ஒரு பாடல் தான் இந்த இடத்தில் முதன்மையாக இடம்பெறுகின்றது உல்லாச நிறகுல யோகவித சல்லாப்ப வினோத்தனு நீயலையோ உல்லாச நிராகுல யோகவித சல்லாப்ப வினோத்தனு நீயலையோ அப்படின்னு ஒரு ரெண்டு வரியில் சொல்கிறாரு அதுக்கடுத்து எல்லாம் மர எண்ணெய் இழந்த நலம் சொல்லாய் முருகாய் கரப்பூபதியே நாலு வரியில் என்னமோ சொல்லிட்டாங்க என்னப்பா அப்படின்னோம்னா உல்லாச உல்லாச உள்ள கழிப்புடையவன் நிராகுல துன்பமற்ற நிலையுடையவன் உல்லாச நிராகுல யோக வித யோக நிலையில் இருக்கக்கூடியவன் சல்லாப்ப வினோத்தனு நீயலையோ அவனை வணங்கக்கூடிய அடியவர்களுக்கு இன்பமாக இனிதாக சில திருவிளையாடல்களை புரிந்து அருள் புரியக்கூடியவன் உல்லாச நிராகுல யோக வித சல்லாப்ப வினோத்தனு நீயலையோ எல்லாம் மர நீ இறைவன் முன்னாடி நிற்கும் போது எப்படி நிற்கணுமா எல்லாம் மறந்துடும் காதலாகி கசிந்துருகி கண்ணீர் மழ்கி இறைவனை வேண்டணும் எல்லாம் மர என்னை இழந்த நலம் நான் என்னுடையது நான் எனது அப்படிங்கிற சிந்தனையை வரக்கூடாது எல்லாமே எப்படி வரணும்னா உனதுன்னு வரணும் அபிராமி பட்டர் சொல்வார் யான் எனது சிந்தையற்ற உனது என்ற சிந்தையுடையவரை பிடித்து கொள்வேன் அப்படின்னு சொல்வார் அப்போ என்னை இழந்த நலம் முதன்மையானது என்னை இழந்த நலத்தோடு இருக்கின்றவர்களே சிவபெருமானை அடைய இயலும் இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன செவிவெளி கதையை சொல்லலாம் என்னை இழந்த நலம் இப்போ எதையாவது உங்ககிட்ட கேட்டோம்னா என்ன சொல்லணும்னா இது என்னுடையது அப்படின்னு பதில் வரக்கூடாது அப்பனுடையது நாம் வணங்கக்கூடிய ஏதோ ஒரு இறைவனுடைய பெயர் மகாபாரதத்தில் எப்பயுமே ஒரு கதை சொல்லுவாங்க வியாசரோ வில்லிபுத்திராரோ சொல்லலை செவிவழி கதை இன்னைக்கு வரைக்கும் அதை சிறப்பாக சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க இன்னைக்கு காலையில் வரும்போது கூட ஒரு அதனுடைய மாற்று வடிவம் பார்த்தேன் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு வடிவத்தில் அழகாக வருது மகாபாரதத்தில் அந்த கதை ஒன்றுமே இல்லை கண்ணன் தூது செல்லக்கூடிய ஒரு இடம் தான் கண்ணன் தூது செல்கிறாரு அஸ்தனாபுரத்துக்கு 
அஸ்தனாபுர மக்களுக்கெல்லாம் ஒரே ஆர்வம் கண்ணன் எங்கே தங்குவார் கண்ணன் எங்கே தங்குவார் ஏன்னா அவர் தங்குறவங்க பக்கமாக சேர்ந்துருவார் எல்லாரும் ஆர்வத்தோடு பார்க்குறாங்க அஸ்தனாபுர மக்கள் எல்லாம் கண்ணன் வராரு வரும் பொழுதேவும் வெளியிலே வரவேற்கிறாங்க பீஷ்ம துரியோதனன் துச்சாதனன் அப்படியே வரிசையாக இருக்காங்க துரோணர் எல்லாருமே வரவேற்கிறாங்க கண்ணா வா வா என்னுடைய வீடு அதோ என்னுடைய வீடு வா 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 எங்களுடைய வீட்டில் உன்னுடைய சகால தேவைகளும் பூர்த்தி செய்யப்படும் வா என்னுடைய வீட்டிற்கு வா என்று கூறுகிறார்கள் கண்ணன் இதோ வந்து விடுகிறேன் இதோ வந்து விடுகிறேன் என்று புன்னகை செய்து கொண்டே அவர்களை வீ அவர்களுடைய வீட்டை கடந்து செல்கின்றான் எல்லோருக்கும் ஆச்சரியம் அப்போ கண்ணன் எங்கே தான்ப்பா போவார் அப்படிங்கும்போது அதான் அந்த தூரத்தில் ஒரு குடிச வீடு தெரியுதுல அந்த வீடு யாருடையதப்பா அப்படின்னு சொன்னால் கூட்டத்தை வேமா விளக்கிட்டு விதரன் ஓடி வரார் கண்ணா கண்ணா அது உன்னுடைய வீடப்பா அப்படின்னு விதரன் ஓடோடி வரார் பார்த்தீங்களா என்னுடைய வீடு அஸ்தனாபுரத்தில் ஒரு பிடி மண் எனக்கு இல்லைன்னு நான் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் இவ்வளோ காலமாக என்னோட எனக்கு ஒரு பெரிய வீடாக இருக்குது என்னுடைய வீட்டுக்கு நான் தான் போகணும் உங்கள் வீட்டுக்கு நீங்கள் போங்க என் வீட்டுக்கு நான் விதரனுடைய வீட்டுக்கு போகிறேன் விதரன் விதரன் வீடு கூட சொல்லலை என் வீட்டுக்கு நான் போகிறேன் உங்கள் வீட்டுக்கு நீங்கள் போங்க இங்கே தான் நான் எனது என்கின்ற எண்ணம் அழிந்து உனது என்கின்ற எண்ணம் யாரிடம் இருக்கின்றதோ இறைவன் ஓடோடி வருவார் உங்களுடைய தேவைகளை பூர்த்தி செய்வார் அவர்கிட்ட விட்டுருங்க அவர்கிட்ட சரணாகதி அடைஞ்சிருங்க சில பகுத்தறிவாதிகள்லாம் சொல்லுவாங்க இப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே இருந்தோம்னா என்னப்பா என்னப்பா மூட நம்பிக்கை நீயா உழைக்க மாட்டியா உழைப்போ அதற்குரிய சிந்தனை அவர் கொடுப்பார் உந்து சக்தியாக இருந்து கொடுப்பார் ஆக நான் எனது என்கின்ற எண்ணங்களை அழித்து உனது என்கின்ற எண்ணத்திற்கு மாறினால் கட்டாயமாக அப்பன் முருகனை அடையலாம் ஆக உரை அவிழ உணர்வு அவிழ உயிர் அவிழ நான் எனும் ஜீவ அகங்காரம் அவிழ என்னுடைய உரை நான் பேசக்கூடிய முறைமையெல்லாம் அழிஞ்சிடணும் நா நா நான் என்னுடைய உணர்வு எனது எனது ஏன் உயிசுரு அதுவும் போயிடணும் நான் எனும் ஜீவ அகங்காரம் அழிய எதுனால என்ன நல்லது செஞ்சாலும் நான் தான் செஞ்சேன் நான் தான் செஞ்சேன் ஏதாவது ஒரு சின்ன இடர்பாடுனா அது எங்கள் வீட்டில் யாரோ செஞ்சாங்கப்பா நான் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் இல்லாமல் எல்லாமே உனது என்கின்ற முறைமையில் ஈடுபடக்கூடிய பக்தனுக்கு கட்டாயமாக முருகனுடைய அருள் கிட்டும் அடுத்ததாக பரம்பொருள் வடிவம் முருகன் எப்படிப்பட்டவர் பரம்பொருள் வடிவம் எப்படிப்பட்டது அருணகிரிநாதர் தான் இதில் அருமையாக கூறுவார் திருப்புகளில் உருவென்று அருவென்று உலதென்று இளதென்று இருளென்று ஒளியென்று அப்படின்னு சொல்லுவாப்புல உருவென்று அருவென்று உலதென்று இளதென்று இருளென்று ஒளியென்று என் நின்றதுவே எப்படிப்பா இப்படி நிற்கிற அப்படின்னு புலகாங்கிதம் அடைகிறாரு இந்த பாடலுடைய பொருளை சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன கதை சொன்னோம்னா நமக்கு அழகாக புரிஞ்சிடும் இந்த ரெண்டு வரி பாடலுக்கு என்ன பொருள்ங்கிறது நாமளே சொல்லிடலாம் ஒரு அரசர்கிட்ட ஒரு முனிவர் வராரு முனிவரை பார்த்தோன்னா அரசருக்கு ஒரு முனை மூணு வினா கேட்கணும்னு ஆசையாக இருக்குது மூணு வினா கேட்குறார் இறைவன் எப்படி இருப்பார் இறைவன் எந்த திசையை நோக்கி இருக்கின்றார் அடுத்து மூன்றாவது வினா இந்த கேள்வி நான் உங்ககிட்ட ரெண்டு கேள்வி கேட்டேல இந்த நொடி இறைவன் என்ன செய்து கொண்டிருப்பார் யானி புன்னகிக்கின்றான் முதல் இரண்டு வினாவிற்கு இப்பொழுது நான் பதில் கூறிவிடுவேன் மூன்றாவது வினா கூறுவதற்கு மட்டும் எனக்கு இரண்டு மணி நேரம் அவகாசம் வேண்டும் என்று கூறுகின்றார் முதல் கேள்வி இறைவன் எப்படி இருப்பார் உடனடியாக கூறுகின்றார் நன்றாக சுவையுள்ள பால் சர்க்கரை எடுத்து வரவும் தனித்தனியாக மன்னன் முன்பு இரண்டையும் கலக்கின்றார் இரண்டும் ஒன்றாகின்றது மன்னனிடம் கொடுத்து பாலையும் சர்க்கரையும் தனித்தனியாக பிரித்து தருமாறு கூறுகின்றார் மன்னன் உடனே கூறுகின்றார் பாலும் சர்க்கரையும் உள்ளே கலந்தாகிவிட்டது எங்கிடம் பிரிப்பது இதுதான் முதல் வினாவிற்கான விடை இறைவன் எப்படி இருப்பார் இறைவன் இந்த உலகில் உள்ள அனைத்து பொருட்களிலும் நீக்கமர கலந்திருக்கின்றார் எப்படி கலந்திருக்கின்றார் காயுக்குள் காயாக பூவுக்குள் பூவாக ஆசானுக்குள் ஆசானாக தாய் தந்தைக்குள் தாய் தந்தையாக யானைக்குள் யானியாக குருவுக்குள் குருவாக உலகில் உள்ள அனைத்து ஜீவராசிகளுக்குள்ளும் ஜீவராசியாக இறைவன் கலந்திருக்கிறார் அவரை பிரிக்க இயலாது இரண்டார கலந்திருக்கிறார் அதுதான் இறைவன் ஆக முதல் வினாவிற்கு பதில் கிடைத்தவுடன் மன்னனுக்கு மிக மகிழ்ச்சி ஏற்புடைத்தது இறைவன் எப்படி இருப்பார் இறைவன் எத்திசையில் இருக்கின்றார் அந்த பக்கம் காலை நீட்டாத அங்கே தான் சாமி இருக்கார் பூஜை ரூம் அங்கே தான் இருக்கு அப்படின்லாம் சில நேரம் நம்ம சொல்லுவோம் எந்த திசையில் இருக்கார் ஒரு விளக்கு ஏற்றப்பட்ட நிலையில் கொண்டு வரணும் பாரு அரண்மனையுடைய நடு மையத்தில் வைப்பாங்க வச்ச உடனே மன்னா எனக்கு சொல்லு இந்த ஒளி எந்த திசையை நோக்கி இருக்கிறது உடனே மன்னன் சிரித்து கொண்டே கூறுவார் விளக்கு எந்த திசையில் இருக்கிறது என்று கேட்டால் கூறலாம் ஒளி எந்த திசையில் இருக்கிறது என்று கேட்டால் கூற இயலாமா அது கிழக்கு வடக்கு தெற்கு தென்மேற்கு என்று கூறிக்கொண்டே போகலாம் எந்த திசையிலும் அது வியாபித்து நிற்கின்றது இதுதான் இரண்டாவது வினாவிற்கான பதில் இறைவன் எந்த திசையை நோக்கி இருக்கின்றார் கோவில்களிலோ விளக்குகளிலோ 
என்று இரண்டு உருவகத்தை கூறுகின்றார் விளக்குகளில் ஏற்றப்பட்ட விளக்குகளுக்கு வேண்டுமானால் திசை இருக்கலாம் கோவில்களுக்கு வேண்டுமானால் திசை இருக்கலாம் கோவிலில் வீற்றிருக்கக்கூடிய கடவுள் எல்லா திசைகளிலும் இருக்கின்றார் விளக்கில் ஏற்றப்படக்கூடிய ஒளி எல்லா திசையிலும் வியாபித்து இருக்கிறது ஆக இறைவனே திசையில் இருக்கின்றார் எல்லா திசையிலும் நீக்கமாக இருக்கிறார் மன்னனுக்கு பயங்கர திருப்தி ஆக ரெண்டு வினய வினாவிற்கு அழகாக யானை சொல்லிட்டாரப்பா அப்படின்னு ஒரு அதீத ஒரு மகிழ்ச்சி மூன்றாவது வினா இந்த நேரம் இறைவன் என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கார் எனக்கு தெரியும் அப்படிங்கிற ஒரு வினா உடனேவும் மன்னா இந்த நொடி நான் அரசனாகணும் நீங்க என்ன செய்யணும்னா உங்க அரச பதவியை எனக்கு கொடுத்தோம்னா நீங்க கீழே வந்துடணும் மன்னனும் யோசிக்கல யானி மீது ஒரு நம்பிக்கை வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு யானி அரியணையில் உட்காந்துட்டாரு மன்னன் ஆகிட்டாரு யாரங்கே அப்படின்னு கூப்பிட்டுட்டாரு இந்த மானுடனை ஒரு மணி நேரம் சிறையில் ஈடுவாயாக அவர் அரசர்லாம் கிடையாது இந்த மானுடன் இந்த மானுடனை ஒரு மணி நேரம் சிறையில் ஈடுவாயாக மன்னன் விக்கித்து போயிட்டாரு துடி துடிக்கிறார் அவர் சிறைச்சாலையை பார்த்ததே கிடையாது என்ன ஆக போது ஏது நடக்க போது நாடு போயிருமா மக்கள் போயிருமா மனைவி போயிருமா பொருள் போயிருமா எல்லாமே இழந்து விடுவோமா என்கின்ற அச்சத்தில் ஒரு மணி நேரம் அஞ்சு கூத்தாடுகின்றார் சிறைச்சாலை ஒரு மணி நேரம் கழித்து வந்தவுடன் அவருடைய பதவியை யானை கொடுத்து விடுகின்றார் இன்றைய சூழல் மாதிரி கிடையாது கொடுத்து விடுகின்றார் கொடுத்து விட்டவுடன் மன்னனிடம் கூறுகிறார் யானி இறைவன் இந்த நேரம் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார் என்கின்ற விதண்டாவத பேச்சுகளை விட்டுவிட்டு இறைவன் நினைத்தால் ஒரு நொடியில் பொருள் மீது பற்றே இல்லாத எண்ணெய் அரசனாகவும் பொருள் மீது பற்றுடைய ஒன்னை ஆண்டியாகவும் கைதியாக சிறைச்சாலையிடமும் வல்லவர் இறைவன் செய்ய வேண்டியதை செய்து கொண்டிருப்பார் அவரிடம் நாம் நம்முடைய நல்ல எண்ணங்களை பிரதிபலிப்போம் அவர் நமக்கு வேண்டியதை கட்டாயமாக தருவார் ஆக பரம்பொருளின் வடிவம் அருணகிரிநாதர் பாடலை சொல்லும் பொழுது நல்லா தெரியும் உருவென்று அருவென்று ஒளியன்று இருளென்று உலதென்று இளதென்று உருவமும் கிடையாது உருவமும் இல்லாமையும் கிடையாது அருவென்று வெளியன்று வெட்ட ஒரு எந்த ஒரு வடிவமும் கிடையாது வெட்ட வெளியும் கிடையாது இருளும் கிடையாது ஒளியும் கிடையாது ஆனால் எல்லாமே இறைவன் இந்த மாதிரி முதன்மை கடவுள் முருகனை சொல்லி அருணகிரிநாதர் திருப்புகளில் அருமையாக சொல்கிறாங்க சரி இவ்வளோ நேரம் நம்ம முருகனை பற்றி ஒரு சில கதைகளோட சொன்னோம் இந்த கதைகள்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்ச கதைகளாக தான் இருக்கும் நம்ம இப்போ தான் ஒரு முக்கியமான இடத்துக்கு வந்திருக்கோம் உலக தமிழினத்தின் முதன்மை கடவுள் முருகன் இவ்வளோ நேரம் முன்னாடி சொன்னபோது திரிபுரா ரகசியம் கிரந்த நூல் அப்படிலாம் சொன்னோம் பார்த்தீங்களா முதல்ல இந்த உலக தமிழினத்தின் முதன்மை கடவுள் முருகன் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் லெமூரியா கண்டம் குமரி கண்டம் நாம் எல்லாமே குமரி கண்டங்கிற இடத்துல இருந்து லெமூரியா கண்டத்தில் தான் மக்கள் முதல்ல தோன்றுகிறார்கள் அந்த இடத்துல மக்கள் வாழ்ந்த இடத்துல மலைப்பகுதியையும் நெய்தல் நிலப்பகுதியையும் அரசாட்சி செய்தவர் முருகன் என்ற இனக்குழு தலைவர் அவருக்கு பேர் முருகன் அப்போ அவர் ஒரு அரசன் அந்த முருகன் என்கின்ற இனக்குழு தலைவன் தன்னுடைய இன மக்களை எல்லாம் வைத்து பாதுகாப்பாக அரசாட்சி செய்கின்றார் அந்த இனக்குழுவை எதிர்த்து போரிட்ட மற்றொரு இனக்குழு தலைவனாகிய சூரன் என்கின்றவனை எதிர்த்து போரிட்டு வெற்றி பெற்றார் என்னப்பா என்னென்னமோ சொல்கிறீங்க அப்படின்னோம்னா இதுக்கெல்லாம் அத்தாட்சி இருக்குது அத்தாட்சினா எப்படின்னா தொல்காப்பியத்துலேயும் இருக்குது இலக்கியம் சொன்னோம்னா வரிசையாக இருக்குது மலைப்படுகடாமா திருமுருகாற்றுப்படையா பெரும்பானாற்றுப்படையா அகநானூரா புறநானூரா எல்லாத்துலேயும் வரிசையாக சொல்லிட்டாங்க என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா வேல் போர் செய் அதாவது வேலை வச்சு போர் செஞ்ச முருகன் அதுவும் அவருடைய வாகனமெல்லாம் மயிலெல்லாம் இல்லைப்பா அவருடைய வாகனம் என்னதுன்னா ஏன்னா இந்த மயில் கதையெல்லாம் நம்ம திரிபுரா ரகசியத்தில் கூறப்பட்ட அண்ட புழுகு ஆகாச புழுகு அப்போ அவருடைய வாகனம் யானை மேலே பிரம்மாண்டமாக வந்து போர் செஞ்சவர் நம்மளுடைய தமிழ் இனத்தின் வீர திருமகன் முருகன் அப்போ யானை மீது வரக்கூடிய சிற்பம் இன்றும் உண்டு அடுத்ததாக இந்த முருகன் யானையின் மீது வந்து போரிட்டு பகைவர்களை அழித்து பகைவர்களுடைய யானையை கொன்று தன்னுடைய உயிரை மாய்த்தவர் அவருடைய வழிபாடு நடுகள் வழிபாடு தான் தமிழகத்தில் காலங்காலமாக நடந்திருக்கு இந்த நடுகள் வழிபாடு மத்தியில் ஆரியர்களுடைய வரியால் அவன் என்ன செஞ்சுட்டான்னா அவங்கள சோத்து மூட்டை எப்படின்னா நெல்லை தூவி தான் வணங்கி வழிபடுவாங்க நம்மளாம் நெல்லெல்லாம் தூவி வணங்கி வழிபடவே மாட்டோம் நமக்கு நெல்லை விட சாப்பாடு சாப்பாடுங்கிறத விட நமக்கு எது முக்கியம்னா கொஞ்சம் வீரம் பண்பாடுலாம் முக்கியம் ஆக நடுகள் வழிபாடு நம்மளுடைய தமிழர்களுடைய சொத்து சரி இப்போ சொல்லுவோம் எது உண்மை எது எது உண்மை 
முருகன் என்பது உண்மை முருகன் ஒருத்தர் இருந்தார் அவருடைய தாய் கொற்றவை சிவபெருமானோ நம்மளுடைய திரிபுரா ரகசியத்தில் ஒரு கதை புகுத்தப்பட்டிருக்கிறது அந்த கதை கட்டாயமாக உண்மை கதை அல்ல திரிபுரா ரகசியத்தில் கூறப்பட்ட கதை உண்மை அல்ல என்று கூறிவிட்டேன் அப்போ உண்மை சொல்லணும்ல முருகன் என்பது உண்மை அவளுடைய அவருடைய தாய் கொற்றவை என்பது உண்மை முருகன் குமரிக்கண்டம் என்கின்ற மலையை ஆட்சி செய்தான் என்பதும் உண்மை யானையின் மீதும் கடலின் மீதும் பயணம் செய்து எதிரிகளை வீழ்த்தினான் என்பதும் உண்மை நடுகள் வழிபாட்டு மரபில் அவனை வழி வழியாக நாம் வழிபாடு செய்ததும் உண்மை ஆழி பேரலையின் தாக்கத்தால் குமரிக்கண்டம் பிளவுபட்டு அந்த வழிபாடு இன்றும் சங்க இலக்கிய காலகட்டத்தில் ஏறத்தாழ மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வேல் வழிபாடாக இருந்தது வேலவன் முருகனுடைய உருவம் தான் கிடையாது கல் வேல் குமரிக்கண்டம் ஆழி பேரலை ஆழி பேரலைனா நம்ம சுனாமி மாதிரி வந்து குமரிக்கண்டத்தையே உடச்சி சுக்குநூறாக போட்டுருச்சு அதுல இருந்து மீண்டு வந்த மக்கள் நாம தென் புலத்தவர் அதனால தான் இன்றைக்கும் தெற்கு நோக்கி காலை நீட்டக்கூடாது ஏன்னா என்னுடைய மூதாதையர்கள் அங்கே இருக்காங்க இந்த கற்றாழையெல்லாம் வீட்டில் கெட் கெட்டக்கூடிய காரணமும் அதுதான் கற்றாழை என்றால் குமரி ஆனால் நம்ம இன்றைக்கி அதை என்ன சொல்லிடுமா கண் திருஷ்டிப்பா கண் திருஷ்டி போயிடும் நல்லா வர கட்டிடு அப்படிமோ இன்னும் அந்த கண் திருஷ்டிக்காக வரிசையை ஒன்று கட்டுவோம் முதல்ல படிகார கல் இருக்கும் அதுக்கடுத்து கற்றாழை இருக்கும் அதுக்கடுத்து ஒரு தேங்காய் இருக்கும் நட்சத்திர மீன் இருக்கும் ஒரு சங்கு இருக்கும் இது எல்லாமே நம்ம ஆளி பேரலையை கண் முன்னாடி பார்த்துருக்கான் கண் முன்னாடி இப்போ சுனாமி வந்தது நம்ம பார்க்குறோம் பார்த்தீங்களா அது மாதிரி குமரிக்கண்டமே மூழ்குது அப்போ இன்னும் அந்த அதிர்ச்சியிலேருந்து வரலை அவனுக்கு திடீர்னு பிரளயம் வந்துடுமோ பிரளயம் வந்துருச்சுன்னா குடிக்க தண்ணி இருக்காது எப்படி அந்த குளத்தில் இருக்கக்கூடிய தண்ணியெல்லாம் உப்பாயிடும் அப்போ அந்த தண்ணியை வடிக்கணும் நல்ல நீராக மாற்றணும் அதுக்கு தான் இந்த படிகார கல் அப்போ அந்த குளத்தில் இருக்கக்கூடிய தண்ணியை பானையில் கொண்டு வரணும் இந்த படிகார கல்லை போட்டோம்னா அது வண்டல் மண் ஆகிடும் அந்த நீரை சூடு பண்ணி குடிக்கலாம் பிரளய காலகட்டத்தில் சரி கற்றாழை எதுக்கு தொங்க விட்டுருக்கான் அதுக்கு சோற்று கற்றாழையினே உண்டு அப்போ அதுக்குள்ளே உள்ளதை வச்சு என்ன செய்யலாம் பஞ்ச காலகட்டத்தில் கொஞ்சம் சாப்பிட்டுக்கிடணும் அது உடனே வச்சோம்னாலே வளரக்கூடிய ஒரு முறைமை அப்போ அந்த கற்றாழையும் உணவுக்காக சேகரிச்சிருக்கான் தேங்காய் அதற்குள்ள நீர் அதனுடைய பருப்பு அதன் பொருட்டு அந்த இடத்துல கட்டி தொங்க விட்டுருக்கான் இதெல்லாம் என்னென்னா பிரளயம் தண்ணி வந்து முங்கிருச்சு என்னுடைய குடும்ப மக்களெல்லாம் காப்பாற்றணும் இதையா தூக்கி எப்படியா காப்பாற்றிட மாட்டேன்னா அடுத்து சரி இதெல்லாம் சரி மேலே சொன்னதெல்லாம் இந்த நட்சத்திர மீன் சங்கெல்லாம் எதுக்கப்பா ஏன் நான் அங்கேருந்து வந்தவன் எங்கேருந்து வந்தவன் நான் அமெரிக்காவில் இருந்தாலும் நான் என் அப்பன் முருகன் என்னுடைய சிவபெருமானை கும்பிடுவேன் நம்மளுடைய எச்சங்களை கொண்டு போகிறாங்கள்ல இன்றைய தலைமுறைகள் அது மாதிரி நான் குமரிக்கண்டத்திலிருந்து வந்தவன் கடல் வாழ் இன மக்களாக இருந்தவன் மலையிலையும் நெய்தல் நிலத்திலையும் இருந்தவன் கடலும் கடலும் சார்ந்த வாழ்க்கை அதனால தான் அந்த நட்சத்திர மீன் சங்கு கடல் வாழ் மக்கள் என்னுடைய மூதாதையர்களால் அங்கேருந்து தான் வந்தவங்க இங்கேருந்து தான் உலக மக்களே உருவானாங்க குமரிக்கண்டம் அப்படிங்கிற ஒரு செய்தி இந்த இடத்துல ஆட்சி செய்தவர் தான் நம்மளுடைய அப்பன் முருகன் அந்த முருகனுக்கு நாம் வழங்கிய ஒரு முறைமை கடவுள் அதாவது குலதெய்வ வழிபாடு நமக்கு அப்படி தான் இருக்கு ஒரு குலத்தை காத்தவரை நாம் குலதெய்வமாக வணங்குகின்றோம் அல்லவா ஒரு இனத்தை காத்தவரை நாம் கடவுளாக வழிபட்டோம் ஆரியர்களுடைய வருகை இங்கு முருகன் கந்தனாக மாறுகின்ற ஆரிய கடவுளுடைய வருகையால் சிவபெருமானுடைய குழந்தையாக பரிமாற்றம் செய்யப்படுகின்றார் அதற்கு ஒரு சனத்குமார் என்கின்ற கதை திரிபுரா கிரந்த நூலினுடைய கதை அங்கு உருவாகக்கூடிய சூரபதுமன் என்கின்ற அரக்கனுடைய அழிப்பு அதனால் உருவாகக்கூடிய மயில் சேவல் என்கின்ற ஒரு வாகனமாக உருவாக்கப்படக்கூடிய முறைமை இந்த முறைமையை பற்றி நீங்கள் என்ன தெளிவாக படிக்கணும்னா முருகன் விநாயகன் மூன்றாம் அரசியல்னு ராஜ கௌதமன் அப்படிங்கிற ஒரு வரலாற்று அறிஞர் எழுதியிருப்பார் முருகன் என்பவர் இனக்குழு தலைவன் என்கின்ற ஒரு பொருளில் ஆக முருக வழிபாடு பற்றி நம்ம இன்னும் பார்க்கணும்னா ஒரு காலகட்டத்தில் சிவ வழிபாடு அதிகமாக இருந்த காலகட்டத்தில் முருகனுடைய வழிபாடு மக்களுடைய மத்தியில் குறையுது சிவ வழிபாடு ஆதிக்கமாகுது இந்த இடத்துல தான் ஆரியர்கள் தங்களுடைய கந்தன் அப்படிங்கிற ஒரு கடவுளை உள்ளே கொண்டு வராங்க அதை முருகனுடைய பிரதிபமமாக வச்சு கொண்டு வந்து உள்ளே சேர்க்குறாங்க அதற்கப்புறம் முருகனுடைய வழிபாடும் வழக்கு இழந்து சிவன் திருமால் வழிபாடு மேலோங்குகிறது ஆக முருகனுக்கு நாம் கோயில் எழுப்பணும் அப்படின்னு நினச்சோம்னா தமிழ் உணர்வு உள்ளவர்கள் அப்படின்னோம்னா கோயில் எழுப்பணும்னா அந்த கோயிலில் என்னென்ன இருக்கணும் அப்படின்னோம்னா கட்டாயமாக மயில் இருக்கக்கூடாது கட்டாயமாக தெய்வானை இருக்கவே கூடாது ஏன்னா எல்லாமே புழுகும் மூட்டைன்னு நான் சொல்லிவிட்டேன் என்ன இருக்கணும் அப்போ கொற்றவை இருக்க வேண்டும் கொற்றவை முருகனுடைய தாய் கொற்றவை இருக்க வேண்டும் வேல் இருக்க வேண்டும் வ வள்ளி இருக்க வேண்டும் தமிழ் இருக்க வேண்டும் சந்தனம் இருக்க வேண்டும் இதுதான் முருகனுடைய திருக்கோயிலில் தமிழ் உணர்வு உள்ளவர்கள் உருவாக்க வேண்டியவை சரி ஆரியர்கள் உருவாக்
வே மயில் இருக்கப்படும் கட்டாயமாக சேவல் இருக்கப்படும் சூரபதுமான அரக்கன் அழைப்பு இருக்கப்படும் என்கின்ற பொய் மூட்டைகள் வரிசையாக அவிழ்க்கப்படும் அடுத்ததாக இது எல்லாமே சொன்னது கரிஞ்ச கவிஞர் அறிவுமதி அல்ல சினிமா பாடலாசிரியர் ஆனால் அவருடைய உலக தமிழ் இனத்தின் முதன்மை கடவுள் அதனால தான் சொன்னேன் முதன்மை கடவுள் கிடையாது உலக தமிழ் இனத்தின் முதன்மை கடவுள் இந்த உலகமே உருவானது முதல குமரி கண்டத்துலேருந்து தான் போகிறோம் லெமுரிய கண்டத்தில் தான் உயிர்கள் உருவாகுது அங்கேருந்து இனக்குழுவாக காப்பாற்றியவர் முருகன் ஆக இன்றிலிருந்து முதன்மை கடவுள் என்றால் விநாயகர் அல்ல உலக தமிழ் இனத்தின் முதன்மை கடவுள் முருகன் கவிஞர் அறிவுமதி கூறுவார் முருகனுடைய கூற்றாக கூறுவார் நான் இருக்கும் கோயிலிலே வேலிருக்க வேண்டும் வேலிருக்கும் கோயிலிலே நான் இருக்க வேண்டும் நான் இருக்கும் கோயிலிலே தமிழ் இருக்க வேண்டும் தமிழ் இருக்கும் கோயிலிலே நான் இருக்க வேண்டும் ஆக நான் இருக்கும் கோயிலிலே சந்தனம் வேல் தமிழ் ஆகியவை இருக்க வேண்டும் இந்த கோயிலிலே எவனவனோ எவ்வளவளோ வந்து இருக்க கூடாது என்கின்ற ஒரு பார்வை கவிஞர் அறிவுமதியின் வரலாற்று பார்வை இந்த வரலாற்று பார்வையை நம்ம ஆழ்ந்து பார்த்தோம்னா நம்ம முருகனை பார்க்கக்கூடிய பார்வையே இன்றிலிருந்து வேறுபடும் கட்டாயமாக ஆக நிறைவாக எங்கே எங்கே ரகுநாதன் கீர்த்தனமோ அங்கே அங்கே சிறமில் கரம் குவித்து கண்ணீர் மழ்கி நீர் சொரிந்து ஆனந்தத்தில் மூழ்கி இருக்கும் ஆஞ்சனையா உனை பணிகின்றோம் உனை பன்முறை பணிகின்றோம் என்று வாய்ப்பிற்கு நன்றி கூறி மகிழ்ச்சிகள் பல பல நன்றியும் பல பல